드림지게 접니다. 오늘은 두 곳을 갔다 오는데요. 두곳다 회차를 합니다. 지게차가 작업을 할수 없어서 제가 돌아오는 그런 상황인데요. 물론 이것은 이제 지극히 저는 이걸 안 합니다. 이런 경우 안 해요. 할 수가 없다고 생각 판단하고 또 요금 7만원에는 맞지 않는 일일 수밖에 없어요. 그래서 뭐 그거 하는 분도 있을지도 모르겠지만 저는 어쨌든 안 하고 그냥 돌아온 그런 상황을 보여드리도록 하겠습니다. 지금 지게차가 달려가고 있죠. 달려가고 있는데 조금 복잡한 곳이에요. 그곳이. 그곳 지금 가는 곳이 많이 복잡한 곳입니다. 어쨌든 이제 주소를 받아갖고 그곳으로 달려가고 있는데 저는 이제 주소만 받아서 보면은 그곳이 어떤 곳인지 허언이 알고 있죠. 저와 동시에 출발한 지금 하물차가 저 앞에 보시면은 제 앞에 이제 하물차가 자회전을해서 이쪽 우측 골목으로 들어갈 겁니다. 저기 하물차 하나 오죠? 하물차가 한대 들어옵니다. 빈 차가 달려오고 있어요. 지금 컨테이너를 실는다고 해서 가는 중이거든요. 그래서, 그래서 이제 하물차와 시간을 딱 맞췄습니다. 아주 적절한 시간에 잘 도착을 했죠. 자 이제 이곳에서 자회전을 해야 됩니다. 저기서 자회전을 해야 되는데 하물차가 직접 못 들어가고 있어요. 왜 그런가 했더니 그 골목이 역시 굉장히 복잡합니다. 자, 그래서 저 하물차는 이제 저 위에 가서 돌려오도록 하고, 저는 이제 바로 들어가죠. 들어가는데, 어, 굉장히 골목에 주차가 많이 돼 있죠. 뭐 차가 여기저기 서 있는데, 일단 현장은 바로 오른쪽 그 골목에 있습니다. 바로 오른쪽 골목에 있는데, 하여튼 올라가 보도록 하겠습니다. 저 하물차가 도대체 어떻게 와야 될지 지금 그 머릿속이 지금 제가 복잡합니다. 와 차가 진짜 너무 많죠. 그래도 컨테이너면은 얼마나 걸까요? 아, 어쨌거나 현장을 일단 봐야 되죠. 일단 들어가 보도록 하겠습니다. 차가 계속 나오고 있죠. 자, 이 차까지 나오고 제가 올라가 봅니다. 자, 올라가 보니까 이렇게 생겼습니다. 거기서 우회전해서 올라오면은 이게 언덕이거든요. 이 부분이 이제 언덕이에요. 이 부분이. 이 부분이 이제 언덕인데, 이 부분이 언덕인데, 폭이 약 3m 한 50정 나오는 것 같아요. 여기, 여기 폭이 4m 가 안나오고 한 3m 3m 50정도 나오는 것 같아요. 3m 50정도 나오는 것 같고 올라가면 여기 이제 이런, 이렇게 제이 짐이 막 있어요. 뭐 창고도 있고 또 다른 창고가 있고 여기도 굉장히 좁습니다. 이 부분도 굉장히 좁아요. 지게차 간지는 회전만 돼요. 그리고 이거 이제 창고는 조립식 건물로 만들어진 거예요. 조립식 건물 조립식 건물은 무엇이냐 이 창고를 어디서 제작을 해서 이곳으로 옮겨온 게 아니고 이곳에서 제작을 했던 얘기죠. 현장에서 제작을 한 겁니다. 현장에서 제작을 했기 때문에 지게차가 이거를 발을 집어넣어서 뜨도록 만들어져 있는 게 아니에요. 그럴 경우 이제 뭐 넓은 곳또 평지 같은 곳이면 은 일단 작업은 할 수도 있어요. 하는 사람도 있고 저도 하겠는데 이것을 이제 들고 이것을 들고 일로 빠져나와야 되잖아요. 지게차 들고 나와야 되는데 자 계속 그 다음 상황 한번 보도록 하겠습니다. 이 3m 약 50정도 약 50cm 정도밖에 여유가 없어요. 50cm 여유면은 자 옆에서 봤을 때는 바로 이런 상태죠. 이렇게 이게 언, 이렇게 비탈길이에요. 비탈길 이거를 설령 지게차가 떴다 그래 발이 이게 5m이기 때문에 발이 끝까지 다 들어가지도 못해요. 
또 이게 지붕이 여기 걸릴지도 모르기 때문에 여기 한 여기 벌써 여기 한, 2, 한 30cm, 2, 30cm 됨, 되거든요. 그러면은 제가 2,300이라고 쳤을 때 지게빨이 2,300이라고 쳤을 때 지게빨이 2m밖에 못 들어가는 거예요. 그러면은 이 컨테이너가 여기 걸리는데 여기에 무슨 단단하게 무슨 밑에 아래쪽에 이렇게 시정각이 많이 되져 있으면은 그래 단단해서 모르겠는데 여기 이제 묶을 데도 없잖아요. 여기 묶을 만한 것도 없고 조립식 판넬이기 때문에 이 지게팔로 뜨게 되면은 얘는 절로 넘어가죠. 얘는 이쪽으로. 그리고 혹시 떴다고 쳐도 이 비탈길을 내려오면서 이 바닥이 온전할 수가 없어요. 바닥이 온전할 수도 없고 또 폭이 여유가 한 50cm 정도밖에 없기 때문에 정말 쉽게 들고 나오기 어려운 그런 상황입니다. 정말 이거 뭐 하고 싶지도 않은 작업이고 잘해도 정말 항상 제가 말씀드리지만 콘테이너도 세로로 떴을 때 굉장히 위험한데 이 경우 이건 콘테이너도 아니고 조립식 판넬입니다. 조립식 판넬은 그곳에서 조립한 거기 때문에 이동이 참 힘들어요. 이동이 힘들다고 보시면 돼요. 바닥이 생각보다 단단하지가 않아요. 이 바닥이 단단하지가 않기 때문에 자 이제 보세요. 제가 이제 올라갔다가 내려오는 상황이거든요. 바로 이 왼쪽에 있는 저 건물인데요. 자 이게 보시면은 요게 한 벌써 이거 판넬이 하나 1m입니다. 1m 1m 2m에다 요거 하면은 하나 둘셋넷 2m 50이죠. 2.5에다가 이 튀어나간 게 양쪽으로 뭐 30cm? 30cm만 튀어나왔다고 해도 60cm면 벌써 3, 3m가 넘는 거죠. 어쨌거나 3m가 넘어갑니다. 이게 3m가 넘어가고 이쪽 나오는 골목은 약 3m 50 정도에서 4m가 안 되는 것 같아요. 그러면 은 이게 나오기가 쉽지가 않죠. 이 처마가 걸릴 수 있기 때문에 그리고 지게차가 여기서 만약에 이 바닥을 이 바닥을 지게빨에 들어간다고 쳤을 때저 바닥이 단단할 리가 없죠 물론 뭐 이것을 제작할 때이 창고를 제작할 때 나중에 지게차로 뜰 것을 염두에 두고 제작을 했다면 은 바닥을 단단하게 만들어 줬겠지만 자 그렇잖아 이런 창고 하나 짓는데 돈을 많이 들이고 짓지 않습니다 최소한 금액을 들이고 짓기 때문에 그렇게 자재를 많이 넣어서 짓지 않아요 저도 이제 예전에 조립식 건물을 많이 지러 다니고 이런 창고 같은 거 수없이 많이 접었지만 사방 시험강 돌리고 바닥에 그 합판을 깔수 있도록 시험강 몇개 돌릴 뿐이지 바닥이 그렇게 단단하진 않습니다 저는 이제 이런 게 눈에 선하게 보이는 거예요. 이것을 저쪽 저쪽으로 이제 5m 정도 되는데 이쪽에 가 이게 이제 5m 정도 되는데 이쪽 가로로 뜨게 되면은 그래도 그나마 낫습니다. 지게빨이 여기까지 들어올 거 아닙니까? 그러면 이게 그나마 낫는데 그렇게 들어갈 수 없고 또그 이제 밑에 바닥이 이 시험강이 촘촘하지 않으면 어차피 끝에는 시험강이 안 걸리게 되면은 이 바닥을 뚫고 올라 버리기 때문에 좋은 상황이 아니죠. 조립식 건물은 이거 지게차로 떠서 옮기는 게 아니고 이곳에서 해체해서 옮겨야죠. 해체. 해체해서 다시 조립을 해야 돼요. 해체해서 하무차에 싣고 가서 필요한 곳에 다시 조립을 하는 거지 이것을 조립, 그 콘테이너 그 창고처럼 지게차로 옮기려고 그러면 안 돼요. 이런 거는. 자, 그렇게 하지 마세요. 뭐 운이 좋아도 되는 경우도 있어요. 저도 많이 옮겨봤거든요. 그거는 이제 바닥도 단단하게 만들어져 있고 여기보다 상황이 좋은 곳이죠. 이렇게 세로로 여기서 떠가는 세로로 작업을 하는 게 아니고 이쪽 가로로 작업을 할수 있는 그런 상황 같은 경우 그런 상황 같은 경우는 이제 많이 가능은 해요. 이렇게 해서 왼쪽에서 떠서 들어가면 은 그나마 조금 낫다는 얘기죠. 좋은 방법은 아닙니다. 어쨌든 이런 경우 이것은 이제 조립식 건물을 해체 후 재설치 하시는 게 정답이죠. 자, 그래서 이것은 이제 빠져나옵니다. 
이거 폭이 그렇게 넓지가 않아요. 50cm 그 정도밖에 여유가 없습니다. 그리고 설령 저걸 들고 나왔다고 쳐도 저또 하물차가 이저큰 하물차가 이것 들어와고 어떻게 할 거예요? 아 진짜 이런 것은 여기서 왈과 왈부 따질 시간이 없어요. 그냥 가서 바로 나옵니다. 저는 그냥 두말할 필요도 없어요. 이거 안 됩니다. 지게 차작업 안 돼요. 잠깐 설명해 드리지만 잘못 알아듣죠. 왜안 되는지 사람들이 거기서 이제 뭐왜 이런데 지게차 불러냐 싸울 필요도 없고 요금 더 달, 달라고 얘기할 수도 없이 그냥 빠져나오는 게 가장 좋은 방법입니다. 저는 그냥 이제 바로 왔어요. 이곳에 이제 다른 지게차가 와서 봤다고 하더라고요. 근데 그까지 뭐 상세한 내용은 모르겠고 하여튼 저는 이제 안 돼서 이렇게 철수를 합니다. 정말 아뭐 어떻게 하겠습니까? 내가 뭐 가는 대로 다 일을 할 수는 없고 제 능력 부족이니까 여기서 저는 철수를 합니다. 이렇게 철수를 했습니다. 자 이제 다음 화면으로 넘어가도록 하겠습니다. 이것을 이렇게 해서 철수 철수 결정 조립식 판넬은 되도록이면 철거 후 다시 조립하시기 바랍니다. 자 이게 두 번째 화면인데 지금 제가 걸어가고 있어요. 자 이것이 무엇이냐 콘테이너로 운반해 줘야 되는데 조금만 옮기면 된다고 하거든요. 근데 지금 진입로가 지금 이곳이에요. 자 이곳 오토바이 정도면 지나갈 수 있는 곳일까요? 자 양쪽에 나무에 완전 정글이죠. 이렇게 한참을 들어가니까 약 100m 이상 들어갑니다. 이런 길, 길을 자 안에 들어가니까 콘테이너가 보이긴 보이죠. 자 이곳을 지게차가 들어올 수 있을까요? 아 숨이 막히네 숨이 막혀 자 보세요 이 콘테이너가 이쪽으로 운반해 줘야 돼요 이게 나, 다른 사람 여기가 이제 다른 사람 땅이 아마 다른 사람 땅인지 아니면 뭐 국도인지 여기가 그런 곳 시유지인지 모르겠는데 이것을 침범을 했기 때문에 이 콘테이너로 옮겨 줘야 된다는데 이 콘테이너가 39짜리입니다. 9m. 36도 아니고, 34도 아니고, 39. 9m 짜리 콘테이너에요. 9m. 9m. 아, 그게 중요한 게 아니죠. 9m가 됐든, 10m가 됐든, 그게 중요한 게 아니고, 지게차가 이곳을 들어올 수 있을까요? 이런 곳. 와 정말 제가 걸어 들어오는데도 다리가 푹푹 빠지는 곳도 있고 심란하거든요 이런 곳을 지금 지게차가 들어올 수 있을까요 자 그리고 지게차가 들어왔다고 쳐도 지게차 이쪽에서 이거를 갖다가 떠야 되는데 이게 회전 될까요? 과연 여기서 지게차가 그냥 안 되는 거죠. 이거는 그냥 상식적으로 봤을 때도 할수 없는 방법이에요. 뭐 길을 내주겠다고 하는데 이 나무를 베어 버린다 그래서 이거를 나무를 베어 베어 낸다고 쳐도 구루터기가 있으면은 지게차가 빠지겠죠. 그리고 이 땅을 뭘로 다져서 이것을 운동장을 만들어 주겠습니까 지게차가 들어올 수 있는 방법도 없고 자 그거 다 해놓고 지게차 불러야지 운동장 만들어 놓은 다음에 이것을 제가 두 번을 갔습니다 왜냐면 이 영상을 다시 한번 찍기 위해서 갔었어요 한번 갔을 때 숨이 탁 막히더라고요 그냥 아주 황당해 갖고 그 이제 갔다가 이거 와 길죠 네, 맞습니다. 9m 짜리에요. 9m 짜리. 답안 나오죠? 그래서 이제 이곳에 이 짐을 빼고 계시더라고요. 이거 옮기려고. 그래서 이제 말씀드리고 다시 철수합니다. 거꾸로 나오면서 한번 다시 한번 보실까요? 어마어마하죠? 다른 곳 진입할 곳 하나도 없습니다. 반대쪽은 논이에요. 이곳을 지게차가 갈수 있을까요? 와, 
정말 포크레인도 쉽지 않은 곳이에요. 폭도 좋고 높이도 나무가 엄청나게 많이 자라 있어갖고 이거 뭐 쉽지 않은 길이죠. 그나마 포크레인이 들어오면 모르겠는데 여기 보시면 지금 또 걸음이 잔뜩 쌓여 있어서 이걸 또다 치워야지 또 포크레인도 진입하겠죠. 자, 저 멀리 제 지게차가 보이고 있습니다. 이 걸음 더미에다 아주 난리죠. 그냥 와서 정이 뚝 떨어지는 바로 그런 상황이었습니다. 지게차가 탱크는 아니잖아요. 자, 여기서 한번더 말씀드리지만 지게차는 단단한 땅. <웃음> 단단한 땅을 원하죠. 단단한 땅. 아주 단단한 땅. 그리고 넓은 땅. 넓은 곳. 단단한 땅과 넓은 곳이 있어야 돼요. 지게차가 충분히 회전할 수 있는 넓은 곳이 있어야 돼요. 그게 안 맞으면 지게차는 이둘 중에 하나만 안 돼도 넓은 곳이거나 단단한 땅이 아니면 지게차는 그 다음부터 이제 고난의 연속이죠. 일단 이것은 두 개가 다 안되죠. 두 개가 다 안됩니다. 땅이 일단은 굉장히 물르고 뭐 정글이죠. 정글. 정글이고 지게차가 지나갈 수 없는 그런 곳이죠. 자 이런 곳에서 지게차를 불렀습니다. 제가 얼마나 황당했겠어요. 이건 진짜 상식적으로 좀 생각 좀 하고 사셔야 될것 같아요. 제가 여기 왔다 갔다 하는 거약 10분 거리니까 그래서 20분 동안 제가 지게차 왔다 갔다 하고 이곳에 만약에 약속을 잡고 오게 되면은 다른 일을 또 못하게 되는 거예요. 허탕을 치게 되죠. 이렇게 와서 허탕 치고 가게 되면은 그냥 이제 부르는 분들은 별거 아닌 것 같이 생각할지 모르지만 우리는 이제 일단 움직이면은 다른 일을 날리게 돼 있어요. 다른 일도 날리게 됐고. 물론 이날은 제가 다른 곳을 갔다가 오다가 이렇게 가야 되는데 이렇게 돌아서 보고선 왔거든요. 이제 요만큼 돌아왔기 때문에 약간 돌아갔을 뿐이기 때문에 크게 뭐 지장은 없습니다. 다른데 갔다 오다가 잠깐 들리는 거기 때문에 뭐 그렇게 억울하진 않은데 다른 일을 못 하고 가게 되면은 굉장히 억울해요. 이렇게 이런 경우에 지게차를 부르는 경우도 있습니다. 물론 뭐 이제 저걸 옮겨야 되니까 답답하니까 부르셨겠지만 그냥 이렇게 단단한 땅 단단한 땅이 필요해요 지게차는 단단한 땅 절대 안 되는 현장입니다 이런 곳은 제발 좀 이렇게 헛걸음 시키시면은 저는 어디서 보상 받나요 이거 참 이런 경우가 정말 많이 있어요. 영업용 지게차는 이렇게 황당한 경우가 굉장히 많이 있습니다. 이런 곳 들어갔다가는 들어갈 수도 없죠. 뭐 일단 앞에 진입 내 걸음이 있어갖고 지게차는 진입 자체가 불가능한 곳이었습니다. 이렇게 해서 오늘 두 군데 상황 보여드렸습니다. 물론 또 지게차 또 잘하시는 분은 또 이런 것도 왜 못하냐 하시는 분이 있을지도 모르겠습니다. 뭐 어쨌든 저한테는 딴 나라 얘기였습니다. 자 이날 날씨는 굉장히 이뻤어요. 사진을 찍으니까 굉장히 이쁘게 나오더라고요. 어쨌든 안전운전 하시고 즐거운 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.